രക്താടി പുറകാലി എവിടെ അടിച്ചാൽ മതലിന്റെ അപ്പുറം പോയി കിടക്കും വൃത്തിയുള്ള ശവം പിന്നെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന നേരം കൊണ്ട് വല്ല പൂച്ചണ കഴിച്ചു വളർത്തിയ വാലാട്ടി കാണിക്കും ചേട്ടന് <laughs> 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 ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കാലോ ചേട്ടാ ആനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ആനക്ക് രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടാവും രണ്ട് കൊമ്പ് അതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ടാവും നാല് കാലും ഒരു വാലും രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഇത് ഏത് പോലീസുകാരനും അറിയാതെ അപ്പൊ പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തിരിക്കും അതാണ് ആന അതാണ് ആനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം അല്ലെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ ദേ ദേ അത് ഞാൻ ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സർക്കസ് ഒക്കെ ചേട്ടാ ആന ചെവിയായിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം അല്ല അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിനക്ക് രണ്ട് ചെവിയുണ്ട് നീ ആട്ടണണ്ട ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ചെവിയുണ്ട് ഞാൻ ആട്ടണണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഇല്ല അതിന്റെ അഹങ്കാരം അപ്പൊ അതിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ചെവി ആട്ടണം വളരെ നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് ഈ ആനയുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ചായ മേടിച്ച് ആനക്ക് കൊടുക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ചായ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബീഡി വലിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് പൊതു ബീഡി ആനക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു ഊണ് കഴിച്ചാലോ ഞാൻ ചോറ് തന്നാ നൂറ് ചോറ് എന്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചോറിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി ചോദിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചേട്ടൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് അസുഖം വന്നാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തലവേനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബിക്സൊക്കെ പിടാറില്ലേ അതുപോലെ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുളിയൊക്കെ കഴിക്കാറില്ലേ ഈ ആനക്ക് അസുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആനക്ക് അസുഖം വന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡപ്പി അമൃതാഞ്ജനം മേടിച്ചിട്ട് ആനയുടെ മസ്തകത്തും ഇങ്ങനെ പരട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഡപ്പി അമൃതാഞ്ജൻ ആ ഇപ്പൊ ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു നൂറ് പാരസിറ്റമോൾ മേടിക്കും നൂറ് പാരസിറ്റമോൾ മേടിച്ച് പൊടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അണ്ണാക്കിലോട്ട് തിരി വെക്കും ആനയ്ക്ക് പനി വന്നാൽ പിന്നെ ജലദോഷം വന്നാലാണ് ചിരിച്ചിരിച്ച് ആവണം തുമ്പിക്കൈ പിടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് 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 കൈൻ്റെ ഉപ്പാട് അടിപൊളി ജലദോഷം വന്നാ കച്ചവടം തീർന്നു നമ്മളുടെ അല്ലേ എന്താ നീ പല്ല കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് വേണ്ട ആ ചേട്ടന്റെ ഈ ആനയുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തില് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൃപ്രയാർപൂരം എവിടെ തൃപ്രയാർപൂരം തൃപ്രയാർപൂരത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷീണം കാരണം കൊണ്ട് രണ്ട് ചെറുതടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ചെറുത് രണ്ട് ചെറുത് എനിക്ക് മൂക്കിൽ കഴിക്കാനാ രണ്ട് ഫുള്ള് രണ്ട് ഫുള്ള് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ ആനയുടെ കാലിന്റെ അവിടെ അപ്പൊ തലയോണി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആരോണ്ട് രണ്ട് ആനപ്പിണ്ടോ എടുത്ത് തലക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കണു കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആര വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടണു ആര് കുട്ടിഷ്ടൻ അവന് അവന് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ദേഷ്യം ദേഷ്യം കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടോണി ഞാൻ അത് ശരി എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ നോക്കണ്ടേ ഞാൻ ഓടി ഊട്ടുവരായിട്ടുള്ള മതലും വെച്ച് ആര് ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കുട്ടീഷിനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കണു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് കുട്ടീഷിനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കണു ഗംഭീരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് കുട്ടീഷിനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തിന് എന്തിനാണ് ഉമ്മാക്കാൻ എടാ കുത്താൻ എന്നിട്ട് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാം ബാക്കരം വന്ന് ചവിട്ടില് തോറ്റിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് കുട്ടിഷ്ണം വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് മൂന്നാം പാപ്പ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് കുട്ടിഷ്ണം വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് മൂന്നാം പാപ്പ ചവിട്ടിൽ തോട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ് കുട്ടിഷ്ണം വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കണ് മൂന്നാം പാപ്പ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കണ് വെറുതെ അല്ല ആന ചവിട്ടി കൊല്ലണത് ആ കാര്യം പറ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിഷ്ണം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് തുമ്പിക്കേണ്ട ഒരു അറ്റ അലക്കാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സിക്സർ അടിക്കണ പോലെ മൂന്നാം പാപ്പ തെറിച്ച അമ്പലത്തിന്റെ ഗാലറി പോയി വീണ് ഗാലറിയെ പെണ്ണുങ്ങള് തൊഴാൻ പന്ന സ്ഥലം ഗാലറി അവിടെ പോയി വീണ് പോണ പോക്കില് ഇവന്റെ വീട്ട് മുണ്ടുലിഞ്ഞു പോയി സിമെന്റ് തറയില് തല അടിച്ചു വീണ പോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി
അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സാഹസികത നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് ആന ഫുട്ബോളുകളിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരുന്നാൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഈ ആനപ്പക ആനപ്പക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആനപ്പക എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം കഴിഞ്ഞ കുംഭം കുംഭം ഒമ്പതാം തീയതി കുംഭം ഒമ്പതാം തീയതി കുംഭം ഒമ്പതാം തീയതി ആ കഴിഞ്ഞ കുംഭം ഒമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഷാപ്പ് നടത്തണ അയ്യപ്പന്റെ മോഹൻ രാജു വെറുതെ ഒരു വെള്ളക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടീഷണ വെറുതെ ഒന്നറി തമാശക്ക് ഈ ഈ ഒമ്പം കുംഭാം തീ വന്നപ്പോ അല്ലെ ഈ കുംഭം ഒമ്പതാം തീ വന്നപ്പോ ഈ രാജുനെ തെരഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വെട്ടലക്കാണ് അവൻ തെറിച്ച അപ്പുറത്ത് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വീണ് അത് ശരി എന്നിട്ട് അവന് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കിട്ടി ഓക്കെ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ അവിടെ നിന്നോട്ടെ വില കൈ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട് നിക്കല്ലേ നിനക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ ചേട്ടൻ ഇത്രയും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേത്ര ഇത്ര അകലെ ഈ ആനയുടെ അകലെ നിൽക്കുന്ന എന്താ ഇത്ര അകലെ നിക്കണത് ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് ഒരു അട്ടടിക്ക് എന്നെ പണി തീർന്ന് എന്റെ ഭാര്യനും പിള്ളേരെ നീ പോറ്റുവോ ഇല്ല അല്ലെ പോറ്റുവാ ഇല്ല പിന്നെ നീ എന്താ ഒന്നും അറിയാത്തോ കുശലാന്വേഷണമാര് ചോദിച്ചാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാല്ല ചേട്ടാ ഈ ആന ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ വളരെയധികം ഇടഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടത് ഇത് വെച്ച് അവിടെ നിർത്തിയാൽ അവൻ അവിടെ നിക്കും അവിടെ നിക്കും ആന ആന അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും ഈ സാധനം അവിടെ നിൽക്കും ഈ പടി അവിടെ നിൽക്കും പട്ടി അവിടെ നിൽക്കും അതാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു കഴിവ് അല്ലെ വളരെ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാണ് ചേട്ടന്റെ ചേട്ടൻ അത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേര് രണ്ട് പിടി ഒരു കൊമ്പനും ഇത് രണ്ട് പിടി ഒരു കൊമ്പനും രണ്ട് പിടിയ രണ്ട് പെണ്ണുവരാണോന്ന് ഓ എന്ന് ചേട്ടാ ഞാനൊരു സ്വകാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ചേട്ടൻ സ്വകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ സ്വകാര്യത ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അനിയനെ കുറിച്ച് അനിയൻ ആരാ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ ഈ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നാട്ടിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അതായത് കള്ളുകുടി ചീട്ടുകളി കഞ്ചാവടി എന്ന് വേണ്ട സകല ദുശീലങ്ങളോട് ഒരു ഒരു കേൾവി കേട്ടിട്ടായി എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ചന്ദ്രനൊരു ദുശീലം ഇല്ല അവനൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി അവ കള്ളുകൂടി ഇല്ല ഡീസെന്റ് ആയി ചീട്ടുകളി ഇല്ല കഞ്ചാവി ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ഒന്നുമില്ല അവനിപ്പോ അമ്മയുടെ അനിയത്തിനെ കെട്ടിയിട്ട് കോളനി താമസിക്കാണ് മര്യാദക്ക് അത് ശരി അസ്വസ്ഥായി മെട്ടക്കലാണ് അവൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചു പോയിന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഈ ആനയെ കൊണ്ട് തടി പിടിപ്പിക്കാന്ന് പറയില്ലേ അത് വളരെ ഒരു മഹാഭാവമായ ഒരു കാര്യമല്ലത് ആനയെ കൊണ്ട് തടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സിനിമ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല പറ്റോ അല്ലേ പറ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ അല്ല പിടിപ്പിച്ചാലേ അനുഭവം കളിസം കീറിപ്പോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ചേട്ടാ എന്തോ ഈ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തോ ഉത്സവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ല എന്തൊരു പ്രശ്നം നടന്നു കേട്ടല്ലോ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ചേട്ടാ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി അങ്ങനെ പറയാം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തിടമ്പുമായിട്ട് ഞാനും തൊട്ടു പുറയില് തോട്ടിയായിട്ട് കുട്ടി കൃഷ്ണനും ഇത് അല്ല ഫ്രണ്ടിൽ തിടമ്പുമായിട്ട് കുട്ടി കൃഷ്ണനും പുറയിൽ തോട്ടിയായിട്ട് ഞാനും ഞാനും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന് മതം പൊട്ടാനുള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്കൊരു സംശയം ഞാൻ തോട്ടിന്റെ അടുത്ത് തോട്ടി കൂച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയേക്കണ്ട് കുട്ടീഷന് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണം പിടിച്ചാണ് നിന്നിയാട്ടൻ കുട്ടീഷന് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണം കുട്ടീഷന് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണം ചേട്ടാ മനസ്സിലായി കുറച്ച് ഇപ്പൊ കൂച്ചുകളും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി ഓടിയവൻ ഇവനെ ഓടന് പുറകെ ഞാൻ ഓടണം ഇവനെ ഓടന് പുറകെ ഞാൻ ഓടണം അടിപൊളി ഇവനെ ഓടന് കുട്ടീഷനെ പുറകെ ഞാൻ ഓടണം മനസ്സിലായി പുറകെ മയക്കു കൊടുക്കാന് മയക്കു കൊടുക്കാന് വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വെട്ടി പൊട്ടിച്ചു മൂന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കണത് അത് ഞാൻ എക്കൊ വ്യക്തി പൊട്ടിയതും എന്റെ ബോധം പോയി എന്തെന്നൊക്കെയാണ് ഇയാൾ ഈ പറയണത് ചേട്ടൻ ആനക്കിട്ട് വെടി വെച്ച ചേട്ടന്റെ ബോധം പോണ എങ്ങനെയാ കമ്മിറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞതാണ് മര്യാദക്ക് ആനയുടെ ചവിട്ടില് തോട്ടിയിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചത് തവനാണ് മക്കളെ പറ്റി അവര് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തായാലും വെളുപ്പിന്
ചെറുതായിട്ടിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടിക്കുന്നത് അവന് ഈ വാല് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഒരു ദിവസം എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് രാജം വന്നു അവനൊരു ആലു ആന വാല് വേണം ഞാൻ എന്റെ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ വന്നു നോക്കിയപ്പോ ആനക്ക് ഒരു ഒറ്റ വാലില്ല എല്ലാം തീർന്നു പാക്കരം പൊട്ടിച്ചോണ്ടോയി കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആനവാല് കൊടുക്കണം എനിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റ കൊറച്ച് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ടങ്കീസ് മേടിച്ച് ടാറില് മുക്കിയിട്ട് ആനവാല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് മോതിരം കെട്ടിച്ചിടുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവന് ഉറക്കം കിട്ടാനില്ല അവനെന്നെ അന്വേഷിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് എന്താ പറ്റിയത് പറ്റിയത് എന്താ അവന് ഉറക്കം കിട്ടാനില്ല അവൻ വെയിലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ടാറ് ഉരുകി പോയി ടങ്കീസിലെ എന്റെ ആരോഗ്യം ചീത്തയാവുന്ന അർത്ഥം അല്ലെ ചേട്ടൻ ആനച്ചോറ് കൊലച്ചോറെന്ന് ഒരു ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആനച്ചോറ് കൊലച്ചോറല്ല പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ സാരല്ല നല്ലതാണ് ചെടിക്ക് കൊലച്ചോറ് എന്താ കാരണം അവള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചോറിൽ എനിക്ക് വിഷം വെച്ച് തരാൻ നോക്കിയില്ലേ എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പതുക്കെ അടിക്കുക അത് ആകെ കുറച്ചുള്ളൂ രവി ഗുരുവായൂർ ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാധാരണ ഈ ആനയുടെ പുറത്തിരുന്നോണ്ട് പാപ്പമാരിങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോണാണ് ആന ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലണം ചെല്ലി ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ തിടമ്പ് അഴിച്ച് മാറ്റണ സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കുന്നങ്ങളെ വഴി ഗുരുവായൂർ കുന്നുകളെ വഴി ഗുരുവായൂർ കുന്നങ്ങളെ വഴി ഗുരുവായൂർ ട്രക്കർ സ്റ്റാൻഡ് ട്രക്കർ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ആനയുടെ മൂത്തൊക്കെ പറയും ആനക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആനയുടെ മോളി കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങും അവ കറക്റ്റ് ഗുരുവായൂർ എന്ന് നിൽക്കും അതെ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോ കോഴിക്കോട് പോയി അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഒരു പിടിയാന കൊണ്ട് അവൻ അതിന്റെ പുറകെ അത് ശരി ചേട്ടന്റെ അല്ല ആന ചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂ വളരെ മനോഹരമായ ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചേട്ടന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് പറയാമോ എന്റെ അവസാനത്തെ എന്റെ അവസാനത്തെ ചേട്ടാ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുക്കത്ത ആഗ്രഹം അല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഭംഗി വാക്കി ഭംഗിയായിട്ട് പറയില്ല നമ്മള് അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതാഭ്യാസം എന്ന് പറയില്ലേ ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതാഭിലാഷം എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആനാപ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോ ഞാൻ കുട്ടി കൂടി എന്റെ ചേട്ട ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷം ജീവിതാഭിലാഷമാണ് ഞാൻ അണ്ടിപ്പിള്ളിക്കാവില് തിരുപ്പതി അണ്ടിപ്പിള്ളിക്കാവി അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പൊ തിരുപ്പതി കൊണ്ട് കുടിച്ചു മൂട് ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതാഭിലാഷം എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എടാ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടീച്ചന്റെ കൊമ്പൊന്ന് പിടിക്കണം നീ സഹായിച്ച അതിന്റെ പുറത്തുകാരിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്തിനാണ് 